ഹായ് എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമ്മൾ രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് ഇപ്പോൾ ഫിഷിങ്ങിന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്നലെ രാത്രി കേക്ക് കട്ടിങ് കഴിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് മൂന്നര ആയി കിടന്ന് ഉറങ്ങിയപ്പം അപ്പോൾ ഫിഷിങ്ങിന് പോകണോ വേണ്ടായോ എന്നൊക്കെയുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഏതായാലും രാവിലെ ആറ് മണി ആയപ്പോഴത്തേക്കിന് സന്തോഷം വന്ന് വിളിച്ച് എല്ലാവരെയും പൊക്കി അങ്ങനെ നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ ഫിഷിങ്ങിന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഏതാണ്ട് ഒരു മണിക്കൂറോളം ട്രാവൽ ചെയ്യണം നമ്മൾ ആറര ആയപ്പോൾ ഇറങ്ങിയതാണ് ഇപ്പോൾ ഏഴ് മണിയായിട്ടുണ്ട് വെളിയിൽ നല്ല വെയിലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സമ്മറിന് അങ്ങനെയാണ് രാവിലെ അഞ്ച് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കിന് വെട്ടം വീണ് തുടങ്ങും രാത്രി ഒമ്പതരയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഇരുട്ട് വീഴത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അത്രയും നേരവും നമ്മൾ നല്ല വെയിലാണ് അപ്പോൾ ഇതാ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇതെല്ലാം കൃഷി സ്ഥലങ്ങളാണ് എല്ലാം ഫാം ലാൻഡുകളാണ് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നല്ല നല്ല ഭംഗിയുള്ള വീടുകളൊക്കെ കാണാം അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് കൃഷി എന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല ആസ്പരാക്സ് ഗോതമ്പ് പിന്നെ കോണ് അങ്ങനെ കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ സ്റ്റോറേജ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് കുറേ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിതൊക്കെ കണ്ട് കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടിങ്ങനെ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നലെ തന്നെ മമ്മി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് വരുന്നില്ല അത് കാരണം ഒരു മണിക്കൂറിൽ രാവിലെ എണ്ണീറ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ വയ്യാന്ന് മമ്മി തീരുമാനിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ടാനി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഫിഷിങ്ങിന് പോയതിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് അന്ന് മീനൊന്നും കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ടാനിയും വരുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു കണ്ട വീടുകൾ കണ്ടോ നല്ല ഭംഗിയുള്ള വീടുകളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടൗൺ ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കുറച്ചുകൂടെ അകത്തോട്ടൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇങ്ങനെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ടുള്ള കുറേ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണാം അതായത് ഇവിടെ കുറേ കുതിരകളൊക്കെ നിൽക്കുന്നു നമ്മളൊക്കെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടിങ്ങനെ പോവുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഏതായാലും കിങ്ങായും മിഞ്ചു ഇത് കോഴി ഫാമാണ് കോഴി ഫാം അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ മിഞ്ചുവും കിങ്ങായും വണ്ടിയിൽ കയറി കഴിഞ്ഞ് കിടന്നുറങ്ങിക്കാളാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് കയറിയത് പക്ഷേ രണ്ടുപേരും നല്ല വർത്താനവും ബഹളവും പാട്ടും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അതായത് ഷീപ്പാണ് കാണുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ മീൻ പിടിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ വണ്ടിയൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നടക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ എവിടെ വരെ നടക്കണമെന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല സന്തോഷം ഏതായാലും മുന്നിൽ പോകുന്നുണ്ട് സന്തോഷം മുമ്പ് ഇവിടെ മീൻ പിടിക്കാൻ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാ ഇത് നടന്ന് ഇങ്ങനെ ആൾക്കാരൊക്കെ നടന്ന് പോയിട്ട് ചവിട്ടി പൽ പുല്ലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചവിട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന വഴിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് വെയിൽ കാണുന്നില്ലേ ഏഴര ആയപ്പോഴത്തേക്കിനാണ് ഇത്രയും വെയിൽ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ നിന്നാൽ സൗണ്ട് കേൾക്കാം വെള്ളത്തിൻ്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് അടുത്താണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏതായാലും ഈ വെയിലത്ത് നമ്മൾ സൺസ്ക്രീൻ ഒക്കെ തേച്ച ആണ് നടക്കുന്നത് എന്തായാലും പർപ്പിൾ കളറിൽ പൂക്കൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കളറാണ് പർപ്പിൾ അപ്പോൾ അതൊക്കെ കണ്ടു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഏതാണ്ട് അടുത്ത് എത്താറായെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മൾ സൺസ്ക്രീൻ ഒക്കെ തേച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബക്സ് സ്പ്രേ ഒക്കെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ ചെറിയ കൊതുകും ഈച്ചയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്ഥലത്തെത്തി മീനിനെ കാണുന്നില്ലേ അപ്പോൾ മീനൊക്കെ ഇങ്ങനെ തലപൊക്കിയൊക്കെ നമ്മൾ ഒന്ന് നോക്കിയേച്ച് അങ്ങനെ നിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ രാവിലെ നമ്മുടെ മിഞ്ചുവും കിങ്ങായും എണീറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടുപേരും നല്ല ടയേർഡാണ് എന്നിട്ട് വന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്കിവിടെ ഫിഷിങ്ങിന് എല്ലാവർക്കും തന്നെ ലൈസൻസ് വേണം നമ്മൾ ചൂണ്ടയെടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും തന്നെ ലൈസൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കിവിടെ ഫിഷിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അത് ഇവിടുത്തെ റൂളാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ട ബാക്കി എല്ലാവർക്കും തന്നെ ലൈസൻസ് വേണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ലൈസൻസ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചൂണ്ടയിട്ട് തുടങ്ങി ആദ്യത്തെ മീൻ നമ്മുടെ ചൂണ്ടയിൽ കൊത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചൂണ്ടയിടുന്നുണ്ട് ഇത് സന്തോഷിൻ്റെ ചൂണ്ടയിലാണ് ഇപ്പോൾ മീൻ കൊത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു ഒരു സൈഡിൽ ഡാമാണ് ആ സൈഡിൽ നിന്ന് വെള്ളം വീഴുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ദാ ഒരു തർക്കേടില്ലാത്ത ഒരു മീൻ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ മീനാണിത് നോക്കട്ടെ ആ ഇത് കട്ടിളയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കട്ടിള എന്ന് പറയുന്ന മീനാണിത് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒരു മീൻ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇത് എൻ്റെ മീനാണ് ഇത് ഞാൻ പിടിച്ചതാണ് മഞ്ഞ ചൂ മഞ്ഞ കൂരി മഞ്ഞ കൂരി നമുക്ക് ഫിഷിങ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ മമ്മിക്ക് ഭയങ്കര
എന്നാൽ മോഹമൊക്കെ കരിവാളിച്ചു ദേഹം എല്ലാം കരിവാളിച്ചു എന്നിട്ടും ഭയങ്കര ഫണ്ണായിട്ട് നിന്ന് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്ത് നിന്നാണ് നമ്മൾ മീനെല്ലാം പിടിച്ചത് അപ്പം നമ്മൾ തിരിച്ച് വണ്ടിയിലേക്ക് കയറാൻ പോവുകയാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇതാ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റോപ്പ് സൈൻ അവിടെ റോഡ് പണിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ വന്ന വഴിയാന്ന് കണ്ടില്ലായിരുന്നു അവിടെ ആ പാം ലാൻഡിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം നമ്മളിവിടെ കിടന്നു അവർ വിടാതെ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ അങ്ങനെ നമ്മൾ വീട്ടിലെത്തി ഇങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ട സന്തോഷത്തിലാണ് എല്ലാവരും മമ്മി പെരിയെ മീനിനെയൊക്കെ ഒന്ന് കയ്യിലെടുത്ത് ഒന്ന് തൂക്കമൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെയൊക്കെ ഒന്ന് വെട്ടിയെടുക്കണ്ടേ അപ്പൊ നമ്മുടെ സന്തോഷമായി പൈക്കിനെ വെട്ടാനായിട്ട് കയറിയിട്ടുണ്ട് സന്തോഷമായി മീനെ പിടിക്കാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോകുന്ന ആളാണ് കേട്ടോ ഇതിലും വലിയ മീനിനെയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പൈക്ക് ഇത്രയും വലുത് കിട്ടുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം സന്തോഷമായി വെട്ടിയിട്ട് ശരിയാവുന്നില്ലെന്ന് കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും മമ്മി വെട്ടാൻ കയറിയിട്ടുണ്ട് മമ്മി മീനിനെയൊക്കെ വെട്ടി നല്ല എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് പം പപ്പ പണ്ട് ഇങ്ങനെ പെരുങ്കൂടൊക്കെ ഇടുമായിരുന്നു വെള്ളമൊക്കെ കയറുന്ന സമയത്ത് പെരുങ്കൂടൊക്കെ ഇട്ട് വലിയ മീനിനെയൊക്കെ പിടിക്കുമായിരുന്നു അപ്പം മമ്മി അതൊക്കെ വെട്ടി നല്ല ശീലമാണ് അപ്പം നമ്മൾ സന്തോഷം മമ്മിയും കൂടെ ഏതായാലും മീനിനെയൊക്കെ വെട്ടി ഇതാ തുണ്ടൊക്കെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ഒരു സെറ്റ് വറക്കാനും ഇത് വേവിക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വലിയ മീനിൻ്റെ മുള്ളും തലയും ഒക്കെ ഒന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ മീനൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് വേവിക്കാനായിട്ട് കറി വെക്കാൻ അപ്പോൾ ഇത് വറക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് അതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം വറക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കഴുകി എടുക്കണ്ടേ കഴുകി എടുക്കാനായിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് പുളിവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതൊരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് വയ്ക്കാം ഒരു ഇഷ്ടം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് തന്നെ ഏതാണ്ട് പുളിവെള്ളം ഒന്ന് എടുത്ത് കഴുകി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഉളുമ്പ് മണമോ മണം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതങ്ങനെ മാറും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആ വഴുവഴുപ്പൊക്കെ ഒന്ന് മാറി എല്ലാം ഒന്ന് വൃത്തിയായി ഇത് അതിൻ്റെ കളർ വരെ മാറി കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ പുളിവെള്ളം അതല്ല എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇത്തിരി ഗോതമ്പ് വഴി വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇളക്കി മീൻ കഴുകി എടുത്താലും വൃത്തിയാവും അപ്പോൾ നമ്മളിതിൻ്റെ തൂക്കം ഒന്നും നോക്കിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പൊടികളൊക്കെ എഴുന്നത് കറക്റ്റ് കൃത്യമായിട്ടൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുരുമുളക് പൊടി അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒന്നിട്ട് കറിവേപ്പില അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് നാരങ്ങാനീര് അപ്പം നാരങ്ങാനീര് പുളി ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് നാരങ്ങാനീര് ചേർക്കാം ഇല്ലാത്തവർക്ക് അത് ഒഴിവാക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നാരങ്ങാനീര് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിനകറൊക്കെ ചേർക്കുന്നവരുണ്ട് ഞാൻ യൂഷ്വലി നാരങ്ങാനീരാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് മീനൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് പെരട്ടി എടുക്കാം അപ്പോൾ കുറേശ്ശായിട്ട് നമുക്ക് മീൻ ഇടാം കാരണം മസാല എത്ര ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ആദ്യം കുറച്ച് മീനിട്ട് ഞാനൊന്ന് എല്ലാം ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുത്തു അപ്പം ഇതാ ഇത് ബാക്കിയും കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പെരട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാ മീനും ഒന്ന് മസാല പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊരു പത്ത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് വെച്ച് വെച്ച് നമുക്കിതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ വെളിയിലെ ബാർബിക്യൂവിൻ്റെ ഇതിൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് വറക്കാനായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഉച്ച നേരമായി നല്ല വെയിലാണ് നല്ല വെയിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിൽക്കാൻ പറ്റാത്തത്ര വെയിലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിലോട്ടൊന്ന് മീനെല്ലാം ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് തുണിയൊക്കെ ഞങ്ങൾ വെളിയിൽ വിരിക്കാനിട്ട് വെളി വിരിച്ചിട്ട് ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊരു സൈഡിൽ നിന്ന് മൂത്ത് വന്നപ്പോഴത്തേക്കിന് നമുക്ക് ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലേ നമ്മൾ കറിവേപ്പിലൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കും സാധാരണ കറിവേപ്പില ചിലർ നമ്മൾ വറക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അതായത് വറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കറിവേപ്പില ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് മീനിട്ട് വറക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ വേണേലും ചെയ്യാം ഞാൻ കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ടിട്ടാണ് വറക്കാനെടുത്തത് അതായത് പെരട്ടുന്നതിൻ്റെ കൂടെയാണ് കറിവേപ്പില ഇട്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡും ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോ
അതിന് ഞാൻ രണ്ട് പിടി തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു അഞ്ചാറ് കൊച്ചുള്ളി അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അരച്ചെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക വെള്ളം പോലെ അങ്ങനെ അരയൊന്നും വേണ്ട ഒന്ന് ചതച്ച് നമ്മൾ ഇതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ അതിൽ അത് നമ്മൾ പരിഞ്ഞിൽ വെച്ചിരുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു അതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മുളക് പൊടി നമുക്കൊന്ന് നിളക്കിയെടുക്കാം അതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുത്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഇളക്കി ഇത് ശരിയാവുന്നില്ല എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കൈകൊണ്ടാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഞെരടിയെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം സാധാരണ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ നാട്ടു പീസാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പെരിഞ്ഞിൽ കിട്ടുമ്പോൾ അങ്ങനെ മുട്ട ചേർക്കാറില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ ഞാനൊരു മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഇതത്ര ലൂസായിട്ടല്ല ഇരിക്കുന്നത് കാരണം ഉണ്ടാക്കി വരുമ്പോഴത്തെ കുറച്ച് കട്ടിയാവും തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ആ മുട്ടയും കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചു ഇതൊരു പത്തിരുപത് മിനിറ്റ് നമ്മൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അതിനൊരു ടേസ്റ്റ് അപ്പം നമ്മളിതൊരു പത്തിരുപത് മിനിറ്റ് ശേഷം പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചു അതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തു എണ്ണയൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് നമുക്കിതുപോലെ പരിഞ്ഞിലിട്ട് കൊടുത്ത് അതൊന്ന് പരത്തിയെടുത്ത് റെഡിയാക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് ആയിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഇതുപോലെ കാനം കുറച്ച് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പം ഷേപ്പ് എനിക്ക് ഞാനിങ്ങനെ പരത്തിയിട്ട് ഷേപ്പൊന്നും വരുന്നില്ല അപ്പം ഷേപ്പൊക്കെ വേണ്ടവർ അതുപോലെ പതിയെ പരത്തിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ആക്കി നമ്മൾ മുട്ട പൊരിക്കുമ്പം ഒഴിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ എണ്ണ ഒഴിച്ചാൽ മതിയാവും അധികം എണ്ണയൊന്നും വേണ്ട ഇത് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചു അടച്ച് ഒരു സൈഡ് നമുക്ക് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ പരിഞ്ഞിയിൽ കണ്ടപ്പം ഒരു ബ്രൗൺ കളറിലെ കളറായിരുന്നു പരിഞ്ഞിയിലായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി വന്നപ്പം കണ്ടോ നല്ല കളറായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പരിഞ്ഞിയിലപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ചക്കക്കുരു മാങ്ങ കറി വെച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ചോറും ചക്കക്കുരു മാങ്ങ കറിയും മീൻ വറുത്തതും പരിഞ്ഞിലപ്പോൾ ഒക്കെ കൂട്ടി ഞങ്ങളൊന്ന് കഴിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പം ഇത് കണ്ടിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം ബാക്കിയിരിക്കുന്ന മീനൊക്കെ നമുക്ക് കറി വെക്കണം അതൊക്കെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളെ കാണുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ കാനഡയിലെ പുതിയ വിശേഷങ്ങളും പുതിയ പാചകങ്ങളും യാത്രകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അപ്പം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക വീണ്ടും കാണാൻ വരേക്കും ബൈ